ഹായ് ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബൈക്കുകളുടെ വാറൻറ്റീനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ വാറൻറ്റീനെ കുറിച്ച് നിന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു വാഹനം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇത്രയും വർഷം വാറൻറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഈ വാറൻറ്റിയിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ബൈക്കുകളുടെ വാറൻറ്റീനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് വാറൻറ്റി അതിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പാർട്സുകളാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണേ അതായത് പാർട്സ് എന്തെല്ലാം പാർട്സാണ് നമുക്ക് വാറൻറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ആ പാർട്സുകൾ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ആണോ ചെയ്യുക അത് റിപ്പയർ ആണോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ആ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് വാറൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് ലേബർ ചാർജും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്തെല്ലാം പാർട്സാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ ആ ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് നമ്മളൊരു വാഹനം എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗൂഗിളിൽ അതുപോലെ തന്നെ പലവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു വണ്ടി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു വണ്ടി എടുത്തു എടുക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പക്ഷേ ആരും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വാറൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർവീസിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ സർവീസ് മൂന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ നാല് സർവീസ് ഫ്രീ സർവീസ് ആ ഭാഗത്തേക്കേ പോകില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന വാറൻറ്റി എന്ത് ചെയ്യും അത് പോവും നമുക്ക് വാറൻറ്റി ഇപ്പോൾ ചില വാഹനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് വർഷം വാറൻറ്റി ഉണ്ട് ചിലതിന് മൂന്ന് വർഷം ഉണ്ട് ചിലതിന് നാല് വർഷം ചിലതിന് അഞ്ച് വർഷം ചിലത് ആറ് വർഷം വരെ വാറൻറ്റി ഉള്ള വണ്ടികളുണ്ട് അതായത് ചില വണ്ടിക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാറൻറ്റി മൂന്ന് വർഷം പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആറ് വർഷത്തെ വാറൻറ്റി കിട്ടുന്നത് ചിലതിന് നമ്മുടെ കമ്പനികൾക്ക് അഞ്ച് വർഷം തന്നെ വാറൻറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് വാറൻറ്റി കിട്ടണേ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഷോറൂമിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തിനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വാറൻറ്റി ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം മിക്ക ആൾക്കാരും പറയുന്ന ഒറ്റൊരു കാര്യമുള്ളൂ എഞ്ചിന് മാത്രമേ വാറൻറ്റി ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു പാർട്സിനും വാറൻറ്റി ഇല്ല എന്ന് എല്ലാ ഷോറൂമുകാരും ഒന്നടങ്കം പറയും അപ്പോൾ അത് സത്യമാണോ അങ്ങനെ ആ ആ ഒരു എഞ്ചിന് മാത്രമാണ് വാറൻറ്റി ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഏത് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കണം അത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ചില ഷോറൂമ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കമ്പനികൾ എഞ്ചിന് മാത്രമേ വാറൻറ്റി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ചില കമ്പനികൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ അത് വിത്ത് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഐറ്റംസിനും കൊടുക്കും ചില കമ്പനികൾ വേറെ കുറേ സാധനങ്ങൾക്കും കൊടുക്കും എന്തെല്ലാം പാർട്സിനാണ് കൊടുക്കണേ എന്നൊക്കെ അവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ വണ്ടിന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാഹനത്തിൽ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് മൂന്ന് വർഷം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാറൻറ്റി ഉണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് വർഷത്തിനും കൂടിയും ആയിരം രൂപ അടച്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് വാറൻറ്റിയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വാറൻറ്റിയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യും അതുകൂടാണ്ട് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നമുക്ക് വാറൻറ്റി ഇല്ലാത്ത പാർട്സുകൾ ഏതാണ് അതും ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് വാറൻറ്റി ഇല്ലാത്ത പാർട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തേമാനം സംഭവിച്ച് പോകുന്ന ഒരു പാർട്സിന് നമുക്ക് വാറൻറ്റി ലഭിക്കില്ല അതായത് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾക്ക് വാറൻറ്റി ഇപ്പോൾ തേമാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനൊന്നിനും നമുക്ക് വാറൻറ്റി കിട്ടില്ല ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് പറയണമെങ്കിൽ ഇതിന് പെയിൻറ്റ് പോയി എന്ന് വയ്ക്കുക പെയിൻറ്റ് പോയി നമുക്ക് വാറൻറ്റി ലഭിക്കില്ല ഇതിപ്പോൾ സ്ക്രാച്ചായി അത് നമ്മൾ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല കിട്ടില്ല ഫൈബർ പാർട്സാണ് ഇത് പെയിൻ ഇതൊക്കെ പോയി ഒന്നിന് നമുക്ക് വാറൻറ്റി ലഭിക്കില്ല അടുത്തൊരു കാര്യം ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ബൾബ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് വാറൻറ്റി ഇല്ല ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ബൾബ് പോയി അതിന് വാറൻറ്റി ഇല്ല ടയർ നമ്മുടെ ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ട്യൂബ്ലെസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ട്യൂബ്ലെസ് ടയറാണ് ഈ ടയർ തേയ്മാനം വരുന്നതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് വാറൻറ്റി ലഭിക്കില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓയിൽ ഗിയർ ഓയിൽ ആയിക്കോട്ടെ എഞ്ചിൻ
വീഡിയോ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓരോ പാർട്സിൽ കാണുമ്പോൾ അതിനൊന്നും വാറണ്ടി ഇല്ല എന്ന് പറയണേ വാറണ്ടി ഉള്ളത് ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിൽ ആ പാർട്സുകൾക്ക് എന്താണ് കംപ്ലൈൻ്റ് വരണേ ആ സാധനങ്ങൾ റീപ്ലേസോ ഓർ റീ റിപ്പയറാണോ നമുക്ക് ചെയ്ത് തരാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പറയുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വാറണ്ടി ഉള്ള പാർട്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വിധല്ലാ പാർട്സിന് നമുക്ക് വാറണ്ടി ഉണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതൊക്കെ പാർട്സിനാണ് വാറണ്ടി ഉള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ആണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് ഉണ്ട് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഹോൾഡർ വാൽവ് ഗൈഡ് സീല് റോക്കർ ആം ആൻഡ് റോക്കർ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് സ്പ്രിങ് ഔട്ടർ ഇന്നർ ബെയറിങ് ക്യാം ചെയിൻ ടെൻഷണർ ക്യാൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് ലിഫ്റ്റർ ചെയിൻ ഗൈഡ് സിലിണ്ടർ കമ്പോണൻസ് ഗ്യാസ്കറ്റ് കവർ കമ്പോണൻസ് ആർ കേസ് ഓയിൽ പമ്പ് ഡ്രൈവർ ഗിയർ റോട്ടർ ഓയിൽ പമ്പ് ഇൻ ആർ ഓയിൽ പമ്പ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് റോട്ടർ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ആൻഡ് ക്യാപ്പ് ജനറേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈ വീല് സ്റ്റേറ്റർ കമ്പോണൻസ് ക്രാങ്ക് കേസ് ലെഫ്റ്റും ക്രാങ്ക് കേസ് ലെഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റും പിന്നെ പ്ലഗ് സ്പ്രിങ് പ്ലഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലഗ് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്ലഗ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ച് സെറ്റ് ന്യൂട്രല് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ റിംഗ് സെറ്റ് പിസ്റ്റൺ പിന്ന് കോളർ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഗിയർ പ്രൈമറി ഡ്രൈവർ റോളർ ബെയറിങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് ഗിയർ കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഗിയർ കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് ലോ ഗിയർ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് സ്പ്രോക്കറ്റ് ത്രസ്റ്റ് വരും സ്പ്രോക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെയിൻ ആ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ അല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ആ ഒരു സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ പിന്നെ സ്പ്രോക്കറ്റ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് വാഷർ സെറ്റ് റിങ്സ് ആൻഡ് വെയറിങ്സ് കോളർ സ്പ്രിങ് ബുഷ് ആൻഡ് സർക്ലിപ്സ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഡ്രം ഫോക്സ് ഷാഫ്റ്റ് ഡ്രം പ്ലേറ്റ് സ്റ്റോപ്പർ ആൻഡ് സ്പ്രിങ്സ് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ സ്പിൻഡിൽ അതിൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ പിന്നെ ബുഷസ് ബുഷസ് റാച്ചറ്റ് സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ഗിയർ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ഗിയറിന് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നിങ് ആൻഡ് സ്പിൻഡിൽ കാർബറേറ്റർ അസംബ്ലി നമ്മുടെ ഒരു വാഹനം ബി എസ് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാർബറേറ്റർ പകരം എഫ് ഐ ഐയുടെ ആ ഒരു ഇത് വരാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വാറണ്ടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിന് നമുക്ക് വാറണ്ടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടാക്കോമീറ്റർ മീറ്റർ സ്പീഡോമീറ്റർ കമ്പോണൻസ് ടാക്കോമീറ്റർ ഫ്യൂൽ മീറ്റർ അസംബ്ലി അതുപോലെ തന്നെ സോക്കറ്റ് ഈ ഒരു സോക്കറ്റിന് നമുക്ക് വാറണ്ടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിന് അതായത് ബ്രേക്ക് ഷൂവിനും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോട്ടർ ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് വാറണ്ടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വാറണ്ടി ഈ സ്വിച്ചിന് വാറണ്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ സിലിണ്ടർ സബ് അസംബ്ലി ഉണ്ട് കാലിപ്പർ നമ്മുടെ ഈ കാലിപ്പറിന് വാറണ്ടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാലിപ്പറിന് വാറണ്ടി ലഭി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് വാറണ്ടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റെം സബ് അസംബ്ലി സ്റ്റിയറിംഗ് ഹെഡ് ത്രെഡ്സ് സ്റ്റീൽ ബോൾസ് ഫോർക്ക് അസംബ്ലി ഈ ഫോർക്കിൻ്റെ അസംബ്ലിക്ക് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ സസ്പെൻഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് വാറണ്ടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഓയിൽ അതിനുള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഓയിലിനൊന്നും നമുക്ക് വാറണ്ടി ഇല്ല ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് അത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ലീക്കേജോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വാറണ്ടി ലഭിക്കുന്നു കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലും അതുപോലെ റിയർ സൈഡിലും വീൽ ബെയറിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗിയർ സ്പീഡോമീറ്റർ സ്വിങ് ആമ് സ്വിങ് ആമിൻ്റെ സബ് അസംബ്ലി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഷിൻ അസംബ്ലി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഷിൻ അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിയറിലെ സസ്പെൻഷൻ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് വാറണ്ടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അലോയ് വീൽ നമുക്ക് അലോയ് വീലുകൾക്ക് വാറണ്ടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അലോയ് വീക്ക് വാറണ്ടി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിന് വേറെ വല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അതിനൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് വാറണ്ടി ലഭിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഫ്യൂവൽ കോക്ക് നമ്മളെ ഒരു വാഹനത്തിന് ഫ്യൂവൽ കോക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ
പിന്നെ അസംബ്ലി കോമ്പിനേഷൻ ലോക്ക് ബെയറിംഗ് ഹെഡ് പൈപ്പ് അപ്പർ സ്റ്റീയറിംഗ് ഹെഡ് ടോപ്പ് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റീയറിംഗ് ഹെഡ് ടോപ്പ് ബെയറിങ്സ് ഇവിടത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ബെയറിങ്സ് ഹെഡ് പൈപ്പ് അണ്ടർ റേസ് സ്റ്റീയറിംഗ് കോൺ സെൻസർ ഫ്രണ്ട് വീൽ സ്പീഡിൻ്റെ അവിടുത്തെ സെൻസർ എവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സിലിണ്ടർ സബ് അസംബ്ലി ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ സബ് അസംബ്ലി റിയർ ബ്രേക്ക് മാസ്റ്റർ പമ്പ് അസംബ്ലി ഫ്യൂവൽ സ്വിച്ച് അസംബ്ലി റിയർ സ്റ്റോപ്പ് എയർ ഇഞ്ചക്ഷൻ സോൾനോയിഡ് വാൽവ് പ്രോഗ്രാമഡ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ യൂണിറ്റ് അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബെയറിംഗ് കമ്പോണൻസ് ബാങ്ക് ആംഗിൾ സെൻസർ ഇ ഒ ടി എ സി ജി സെൻസർ പർജ് വാൽവ് ഇ സി എം യൂണിറ്റ് സെൻസർ യൂണിറ്റ് ബി എൽ സി കണക്ടർ എ സി ജി സ്റ്റാർട്ടർ സിസ്റ്റം അതായത് നമുക്ക് ഇത്രയും പാർട്സിന് ഇവർ വാറണ്ടി തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോണ്ടയുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം ഹോണ്ടയുടെ ആയതുകൊണ്ട് ഹോണ്ടയുടെ സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോണ്ട ഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു ഇതുണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു വാഹനത്തിനായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഹോണ്ടയുടെ വണ്ടിയല്ല ഏതൊരു വാഹനത്തിനും എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തിന് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ സർവീസ് സെൻ്ററായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പക്ഷേ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ആ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ പോയി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ സാധനമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സാധനമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പതിനായിരത്തിൻ്റെ സാധനമായിരിക്കും അത് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് മാറ്റി കിട്ടും നമുക്കറിയില്ല ഇതിൽ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് ഇത് വാറണ്ടി ഉള്ളത് വാറണ്ടി ഇല്ലാത്തതെന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ പോയി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക വാറണ്ടി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് വാറണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവിധം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഷോറൂമുകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വാറണ്ടിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പല വാറണ്ടി പലയിടത്തെ ഡീല ഡീലേഴ്സും പറയുന്നത് പല വാറണ്ടി പോളിസീസാണ് അതായത് ഒറിജിനൽ ഹോണ്ടയുടെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ഡീലേഴ്സിന് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിത്ത് പ്രൂഫ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാറണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ആ എൻജിൻ്റെ പാർട്സിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് അവർ ചെയ്യുക ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ അവർ അതിൽ ലേബർ ചാർജ് വാങ്ങുന്നതാണ് ചില ഡീലേഴ്സ് പറഞ്ഞാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചില ഡീലേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലേ റിപ്പയർമെൻ്റ് എന്തെങ്കിലും റിപ്പയറോ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റോ റിപ്പയറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് വിത്ത് ലേബർ ചാർജ് പോലും ഇല്ലാതെ നമുക്കത് മാറ്റിത്തരും അതാണ് ശരിക്കും ഹോണ്ടയുടെ റൂൾ അതായത് ഈ ഒരു വാറണ്ടി ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റീപ്ലേ ഈ പാർട്സുകൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരണം അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ലേബർ ചാർജും വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല അതാണ് ശരിക്കും റൂൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കുറേ പേർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റൊരു കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോക്കായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡീലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നായിരിക്കും വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ക്രാഷ് ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്രാഷ് ഗാർഡ് വാങ്ങി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാഗ് ഹുക്ക് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡീലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനത്തിന് നമ്മൾ പുറത്തേക്കാളും പൈസ ജെനുവിൻ